ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఏ సందర్భంలో ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు ఏ సందర్భంలో ఏ బురద జల్లాలో తెలియదు కానీ ఓవరాల్గా ప్రతిపక్షాల టార్గెట్ ఏంటి అంటే వైఎస్ఆర్సిపి అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి జగన్ గారి పరిపాలన మీద టార్గెట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తుంది మొదట్లో కొన్ని రోజుల పాటు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇరవై మూడు ఎంపీ స్థానాలు వేలకు వచ్చినాయో ఎప్పుడైతే నూట ఎనభై ఒక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు వైసీపీ ఖాతాలో చేరినాయో మొదటి నుంచి ఎవరు ప్రచారం వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాస్తవానికి వైసీపీలోకి వచ్చేందుకు క్యూ కట్టిన నేతలు అటు తెలుగుదేశం పార్టీలో కానీ ఇటు భారతీయ జనతా పార్టీలో కానీ ఉన్నారు అన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే చాలామంది కూడా వచ్చిన సంగతి వలం నేనవంశీ గారు కానివ్వండి లేదంటే మద్దాలగిరి కానివ్వండి ఇలాగ కొంతమంది ఇప్పటికీ కూడా ద్వారాలు తెరిస్తే ఈ కండిషన్ సప్లై ఏదైతే ఉందో అవి గనక తీసేస్తే ఖచ్చితంగా వచ్చేయడానికి చాలామంది సిద్ధంగా ఉన్నారని ఒక ప్రచారం ఆ మధ్యన గంటా శ్రీనివాసరావు గారు కూడా బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోతారా లేదంటే టీడీపీ మీద వైసీపీలోకి వస్తారని ప్రచారం కూడా జరిగింది అయితే ఇప్పుడు రెండు రోజులుగా వైసీపీ వర్సెస్ బీజేపీ అనే ఒక యుద్ధం జరుగుతోంది ప్రధానంగా విజయసాయి రెడ్డి గారు చేసిన ఆరోపణ దానికి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు చేసిన ప్రతి సవాలు సవాలు ప్రతి సవాలు ఏవైతే ఉన్నా ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన కొంతమంది నేతలు ఒక రాయ్ విసిరారు అనే చెప్పాలి పదిహేడు మంది ఎంపీలు వైసీపీ నుంచి ఒక పదిహేడు మంది ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు అనేది ఒక రకంగా ఇది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో కూడా ఒక పెద్ద జోక్ అని చెప్పుకోవాలి అంటున్నారు వైసీపీ నేతలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా ఈ జోక్ పేలుతుంది వేసుకోండి మీరు కావాలంటే అనేది ప్రధానంగా వైసీపీ నేతలు చెప్తున్న మాట ఎందుకంటే పదిహేడు మంది ఎంపీలు నిజంగా వైసీపీ నుంచి వదిలి వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉంటే ఆ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలనేది ఎందుకంటే ఎక్కువ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు విజయం సాధించిన ఎంపీ స్థానాల్లో భారీ విజయం సాధించిన అది కేవలం ఫ్యాన్ గుర్తు అలాగే జగన్ గారి వల్లే ఈ విజయం దక్కింది అనేది చాలామంది నేతలు బహిరంగంగానే ఒప్పుకున్న సందర్భం ఎందుకంటే చాలామంది కొత్త వాళ్ళు కూడా గెలిచిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కొత్త కొత్త ఎంపీలు కొత్త కొత్త ఎమ్మెల్యేలు తయారయ్యారు వైసీపీలు వీళ్ళందరూ వాళ్ళకి స్థానిక బలం ఎంత ఉందో అనేది పక్కన పెడితే అక్కడ పార్టీ గుర్తు పార్టీ ఒక్క ఛాన్స్ అనేదే బాగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి జగన్ గారికి ఓటు వేయాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ వాళ్ళని గెలిపించారు కానీ ఇండివిజువల్గా గెలిచిన వాళ్ళు తక్కువే అనేది అందరికీ తెలిసిన బహిరంగ రహస్యమే ఇలాంటి టైంలో పదిహేడు మంది ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిపోతారు అనే ప్రచారం చేయడం అనేది ఇప్పుడు డిఫెన్స్లో పడిపోయిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఏం చేయాలో తెలియక వైసీపీని డిఫెన్స్లో పడేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రకటన చేసిందా లేదంటే ఈ రకమైన ఒక ప్రచారం చేసుకుంటుందా అంతకుమించి వాస్తవానికి ఈ ప్రకటన దూరంగా ఉంది అనేది అందరికి తెలిసిందే వాస్తవం వేరు ఈ ప్రచారం వేరు ఏమాత్రం వాస్తవానికి దగ్గర లేని దగ్గరగా ఈ ప్రచారం లేదు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలిసిన అంశం కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ డైవర్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే సీన్ ఎవర్స్ అయింది బంతి వేల కోట్లకు వేల కోట్లకు వచ్చింది కానిపాకంలో సాష్టాంగ ప్రమాణం చేయడానికి నేను సిద్ధమే అని చెప్పి ఎప్పుడైతే విజయసాయి రెడ్డి గారు ఒక సవాల్ విసిరారో దానికి సమాధానం చెప్పలేక ఈ పదిహేడు మంది అనే అంశాన్ని తెర మీదకు తీసుకొచ్చింది భారతీయ జనతా పార్టీ అది కూడా ఒక అనుకూల మీడియా వేదికగా అనేది ప్రధానంగా వైసీపీ చేస్తున్న ఆరోపణ అసలు సవాలకి అసలు ప్రశ్నకి స్పందించకుండా పదిహేను పదిహేడు మంది బీజేపీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు మీ ఎంపీలని ప్రకటన చేసుకోవడం అంటే వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేనప్పుడు ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు వస్తాయని కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా వైసీపీ శ్రేణులు చెప్తున్న మాట చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం లేదంటే ఇది ఒక పెద్ద జోక్గానే మిగిలిపోతా ఆ మధ్య కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా చెప్పారు ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు మాతో టచ్లో ఉన్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు భారతీయ జనతా పార్టీలోకి చేరడానికి అప్పుడే అది పెద్ద జోక్ అనుకున్నారు నిజంగా ఒకవేళ నిజంగా ఇరవై మంది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు టచ్లో ఉన్నారంటే అది కొంచెం నమ్మే ఊసు కానీ వైసీపీలో ఉన్న నూట యాభై మందిలో ఇరవై మంది భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వచ్చేస్తారంటే అప్పుడే అందరూ చాలా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ప్రకటన చెప్పి లైట్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అటువంటిదే ఇంకొక ప్రకటన బీజేపీ నుంచి వచ్చింది దీన్ని ఎంతవరకు ప్రజలు పరిగణలో తీసుకుంటారు వైసీపీ నేతలు అయితే పూర్తిగా లైట్ తీసుకుంటున్న సందర్భం దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు కూడా చూద్దాం ముందు ముందు ఇంకెన్ని ఇటువంటి రాజకీయ విమర్శలు వినాలి వైసీపీకి సంబంధించి బీజేపీ ఎందుకు వైసీపీని టార్గెట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది దీని వెనక నిజంగా చంద్రబాబు గారు ఉండే ఇటువంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారా ఎవరు డిఫెన్స్ మోడ్లో ఉన్నారు ఎవరు అఫెన్స్ మోడ్లో ఉన్నారు అనేది కాలం నిర్ణయించాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి